நான் இந்த முகநூல் நேரலை வாயிலாக பாஜகவுக்கு கேட்க விரும்புகிறேன் தமிழ்நாட்டில் அதிமுகவோடு சேர்ந்து கொண்டு அரசியல் செய்யும் பாஜகவுக்கு எழுப்பும் கேள்விகள் ஒன்று தலித் மக்களுக்கான மாநில ஆணையம் இன்னும் தமிழகத்தில் அமைக்கப்படவில்லை ஸ்டேட் கமிஷன் ஃபார் எஸ்சி அதனை உடனடியாக அமைக்க தமிழக முதல்வர் முன்வருவாரா கூட்டணி கட்சியான பாஜக இதனை வலியுறுத்துமா கேள்வி எண் ஒன்று இரண்டாவது கேள்வி ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை முதல்வர் தலைமையில் நடைபெற வேண்டிய விழி கண் கூட்டம் விழிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு இது ஒரு அமைப்பு இந்த கூட்டம் ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை நடத்தப்பட வேண்டும் அதுவும் முதலமைச்சர் தலைமையில் நடத்தப்பட வேண்டும் முதலமைச்சரே இருந்து மாவட்ட ஆட்சி தலைவர்களை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர்களை வரவழைத்து அவர்கள் முன்னால் எல்லா ரிப்போர்ட் அந்த அறிக்கைகளை பெற்று தமிழகத்தில் சாதி கொடுமைகள் எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்பது குறித்து அவர் விவாதிக்க வேண்டும் மூன்று ஆண்டுகளாக அந்த கூட்டத்தை நடத்தவில்லை ஆறு கூட்டம் நடைபெறவில்லை முதலமைச்சர் அதை நடத்த வேண்டும் என்று பாஜக வலியுறுத்துமா இது இரண்டாவது கேள்வி மூன்றாவது கேள்வி தலித்துகளுக்கான துணை திட்டம் சப் பிளான் ஷெடியூல் காஸ்ட் சப் பிளான் டிரைபல் சப் பிளான் இது மிக முக்கியமான ஒரு திட்டம் மக்கள் தொகை அடிப்படையில் அந்தந்த மாநிலங்களில் அந்தந்த மாவட்டங்களில் அந்தந்த ஒன்றியங்களில் மக்கள் தொகை அடிப்படையில் நிதியை ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் எல்லா துறைகளிலும் விவசாயத்துறையாக இருந்தாலும் சரி சுகாதாரத்துறையாக இருந்தாலும் சரி பொதுப்பணித்துறையாக இருந்தாலும் சரி குடிநீர் துறையாக இருந்தாலும் சரி எல்லா துறைகளிலும் பொது நிதி ஒதுக்கீடு செய்கிற போது தலித்துகளுக்கு என்று தனியே ஒரு நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அறிவிக்க வேண்டும் இது இதற்கு பெயர் சப் பிளான் துணை திட்டம் தலித்துகளுக்கான துணை திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கென தமிழக அரசு சட்டம் இயற்றவில்லையே கூட்டணி கட்சியான பாஜக ஏன் என்று விளக்கம் கோருமா அவ்வாறு சட்டம் இயற்றும்படி முதல்வரிடம் வலியுறுத்துமா அண்டை மாநிலமான ஆந்திராவிலே இயற்றப்பட்டிருக்கிறது கர்நாடகாவிலே ஏற்றப்பட்டிருக்கிறது அந்த துணை திட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான ஆக்ட் சட்டம் நான்காவது கேள்வி தமிழகத்தில் சாதிய வன்கொடுமைகள் அதிகரித்து வருவதாக தேசிய குற்ற ஆவண மையம் நேஷனல் கிரைம்ஸ் ரெக்கார்ட் பியூரோ அது அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறது தமிழ்நாட்டில் சாதிய வன்கொடுமைகள் அதிகரித்து வருகின்றன ஆணவ கொலைகள் அதிகரித்துள்ளன நான் கேட்கிறேன் பாரதிய ஜனதா கட்சி அதிமுகவின் கூட்டணி கட்சி தமிழக முதல்வரிடம் இது குறித்து விளக்கம் கேட்குமா கேள்வி எண் ஐந்து தலித் ஊராட்சி தலைவர்களின் நாற்காலிகளில் அமரவிடாமல் தடுப்பதாக மூன்று இடங்களில் வழக்கு பதிவாகியுள்ளதே இது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்கும்படி பாரதிய ஜனதா கட்சி வலியுறுத்துமா அந்த சாதி வெறியர்களை வெளிப்படையாக கண்டிக்குமா தலித் தலைவர்களை நாற்காலியில் அமர வைக்குமா ஆறாவது கேள்வி பெண்கள் சிறுமிகளுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் குறித்து புகார் செய்ய டோல் ஃப்ரீ நண்பர் எண் உள்ளது கட்டணம் இல்லாத தொலைபேசி எண் டோல் ஃப்ரீ நம்பர் உள்ளது அதுபோல தலித்துகளுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள் தொடர்பாக புகார் செய்ய டோல் ஃப்ரீ நம்பர் வழங்கும்படி கூட்டணி கட்சியான பாஜக தமிழக அரசை வற்புறுத்துமா கேள்வி எண் ஏழு தமிழகத்தின் மூத்த அமைச்சர் ஒருவர் அண்மையில் ஒரு பழங்குடி சிறுவனை அழைத்து தனது செருப்பை கழற்ற சொன்னாரே அவரை வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின்படி கைது செய்ய வேண்டும் என கூட்டணி கட்சியான பாஜக தமிழக முதல்வரிடம் வலியுறுத்துமா கேள்வி எண் எட்டு சகோதரர் முருகன் அவர்களை பாஜகவின் தமிழ்நாடு மாநில தலைவராக நியமித்தது அவர் தலித் சமூகத்தை சார்ந்தவர் என்பதற்காகவா அல்லது கட்சியை வழிநடத்தும் தலைமைக்குரிய தகுதி படைத்தவர் என்பதற்காகவா இது பற்றி பாஜக விளக்கம் தருமா கேள்வி எண் ஒன்பது தனது இறுதி மூச்சு வரை சாதியத்தை இந்துத்துவத்தை சனாதனத்தை மூர்க்கமாக எதிர்த்த முரட்டு போராளி புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் எதிர்ப்பின் உச்சமாக இந்து மதத்தை விட்டு பல லட்சம் பேரோடு வெளியேறியவர் அவரை எதிர்க்கத்தானே வேண்டும் ஆதரிப்பது ஏன் பாஜக விளக்குமா கேள்வி எண் பத்து சாதி ஒழிப்புக்காக பத்து லட்சம் பேரோடு ஒரே நாளில் பௌத்தம் தழுவி இந்து மதத்தை ஆட்டம் காண வைத்தவர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் அவர் அளவுக்கு இந்து மதத்தின் மீது தாக்குதல் தொடுத்தவர் யார் கடவுள் அவதாரங்களை தோலுரித்தவர் யார் அப்படிப்பட்ட அம்பேத்கர் உங்களுக்கு எதிரியா நண்பரா பாஜக விளக்கம் சொல்ல வேண்டும் இந்த பத்து கேள்விகளை இன்றைக்கு நான் முன்வைத்து இந்த கேள்வி நிறைவு செய்கிறேன் இன்னும் பல கேள்விகள் உள்ளன அடுத்த நேரலையில் அந்த கேள்விகளை நான் முன்வைக்க விரும்புகிறேன் நன்றி வணக்கம் பதினோராவது கேள்வி தமிழ்நாடெங்கும் சுமார் பனிரெண்டரை லட்சம் ஏக்கர் பஞ்ச நிலங்கள் உள்ளன ஆனால் அவை தலித் அல்லாதோரின் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ளன அவற்றை உரிய தலித் மக்களிடமே ஒப்படைக்க வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புகள் உள்ளன அவற்றை மீட்பதற்கு பாஜக தமிழக முதல்வரிடம் வலியுறுத்துமா கேள்வி பனிரெண்டு பஞ்சமி நிலங்களை மீட்பதற்கென விசிக்கா விடுத்த கோரிக்கையை ஏற்று அன்றைய முதல்வர் 
கலைஞர் அவர்கள் நியமித்த நீதி அரசர் மருதமுத்து ஆணையத்தை உயிர்ப்பித்து மீண்டும் செயல்பட வைக்குமா செயல்பட வைக்க தமிழக அரசிடம் கூட்டணி கட்சியான பாஜக கோரிக்கை எழுப்புமா அல்லது மருதமுத்து ஆணையமே வேண்டாம் புதிய ஆணையம் அமைக்க வலியுறுத்துமா கேள்வி எண் பதிமூன்று பாஜக கேள்வி எண் பதிமூன்று சிறுதாவூர் பங்களாவும் பஞ்சமிரலத்தில் தான் உள்ளது என குற்றச்சாட்டு உள்ளதே அது பாஜாவுக்கு பாஜகவுக்கு தெரியுமா தெரியாதா தெரியும் எனில் அதனையும் மீட்டு தலித் மக்களிடம் ஒப்படைக்க பாஜக போராடுவா அதன் மூலம் தலித் மக்கள் மீதான நமது அக்கறையை தமது அக்கறையை உறுதிப்படுத்துமா கேள்வி எண் பதினான்கு இந்தியாவெங்கும் தலைவிரித்தாடும் ஆணவ கொலைகளை தடுப்பதற்கு ஹானர் கில்லிங் அது பேர் ஹானர் கில்லிங் வச்சுக்கணும் வரட்டு கௌரவமாக வரட்டு கௌரவத்தில் செய்கிற படுகொலைக்கு ஆங்கிலத்திலே ஹானர் கில்லிங் என்று பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள் எவன் வைத்தான் என்று தெரியவில்லை அதனால் தான் ஆணவ கொலை என்று தமிழ்படுத்தியிருக்கும் இந்தியாவெங்கும் தலைவிரித்தாடும் ஆணவ கொலைகளை தடுப்பதற்கு சட்டம் வேண்டும் என்பதில் பாஜகவின் நிலைப்பாடு என்ன மத்தியில் ஆளுங்கட்சியாயிருந்தும் அப்படி ஒரு சட்டம் இயற்ற தயக்கம் என்ன அச்சட்டத்தை இயற்றும்படி தமிழக அரசையும் பாஜக வற்புறுத்துமா பதினான்கு கேள்வி இது பதினைந்தாவது கேள்வி தலித் மற்றும் பழங்குடி மக்களின் மீது அக்கறை இருப்பதாக காட்டிக்கொள்ளும் பாஜக இதுகாரும் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த போஸ்ட் மெட்ரிக் ஸ்காலர்ஷிப் கல்வி உதவித்தொகையை முடக்கியது ஏன் மீண்டும் அதனை நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்து தமது தலித் பாசத்தை காட்ட பாஜக முன்வருமா இந்த ஐந்து கேள்விகள் இன்றைக்கு கூடுதலாக இணைத்து கேட்டிருக்கிறோம் அவர்கள் யாரும் இந்த பதினைந்து கேள்விகளுக்கும் விடை சொல்ல மாட்டார்கள் குதர்க்கம் பேசுவார்கள் விதண்டாவாதம் செய்வார்கள் ஆனாலும் பொதுமக்களின் பார்வைக்கு இந்த பதினைந்து கேள்விகளையும் முன்வைத்து இன்றைக்கு நான் நிறைவு செய்கிறேன்